is a good reminder for all of us to keep each other in prayers for each other. మరి ఆ మాటకు వస్తే మనందరం కూడా ఒక్కరి నిమిత్తం ఒకరం ప్రార్థన చేసుకో బద్దులమై ఉంటూ ఉన్నాం ఎందుకంటే మన అందరికి కూడా శోధనలు ఉన్నాయండి వేరు వేరు రకాల సమస్యలు కూడా మన అందరం ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాం మరి ఛాలెంజెస్ సవాళ్ళు అనేవి చాలా ఉన్నాయి But we have a great God who is faithful. Aithe, wakate nandhi manu ka adharamu le dhanta avayamu. Gopa de udu manu kunna adu devani kishtotram. So I'm very excited about our study in the Gospel of John. Yaka Yohan Suvartalo chargu chunna. Yaka Gospel study in batti ni nanto mari santo shishtu unna. We are studying this Gospel of John here at the Bible College, the Christ Jesus Bible College and Seminary. క్రైస్ట్ జీసస్ బైబిల్ కాలేజ్ అనే మా సెమినరీలో ఈ యొక్క యోహాన్ స్వార్త మేము ధ్యానించుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం ఈ వాటిలో నా సొంత మాట ఏంటంటే ఈ యొక్క యోహాన్ స్వార్తను అనేక పర్యాయాలు నేను చదివినప్పటికీ నేను అనుకుంటూ ఉంటాను మరలా ఇప్పుడే మొట్టమొదటిసారి చదువుతున్నాను అన్నట్టుగా నేను అనుకుంటూ ఉంటాను ప్రార్థన చేసుకుందామండి ప్రియా పర్లో గుప్త ఇదిగో నీ యొక్క వాక్యము ద్వారా నీవు మా హృదయాల్లో ప్రవేశించమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా యొక్క మనస్సులను నూతన పరచుకొని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా జీవితాలను ప్రభు మరి ఆయనా రూపాంతరపరచుకొని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ప్రభు అది మాకు ఈరోజు అవసరమై ఉన్నది తండ్రి ప్రభు ఇప్పుడే దానిని మేము అడుగుచు ఉన్నాము మరి విశ్వాసం ద్వారా మేము అడుగుచు ఉన్నాము మరి కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ నిన్ను అడుగుచు ఉన్నాము యేసు పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి మొట్టమొదటి అధ్యాయంలో మనం చూసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం యోహాన్ స్వార్థ మొదటి అధ్యాయంలో we actually see that John the Baptist and Jesus has meet for the very first time ikkada prabhu yesu christu alage yohanu bhaktulu mottamadu sari varu okarnu okaru chusukuntunna oka sandarbhanni manam gamaninchaam we have to remember that John went into the jordanian desert yohanu yordan sambandhamaina aa yaka aranyamulo undevaadu for at least a minimum of 15 years waiting for Jesus to begin his ministry mari atharu 15 samsaralu aranyamlone nivasam ayinku oke oka guru yesu prabhu eppudu seva prarambhistadu ani edru chusadu he was very happy to live alone in the desert ayina aranyamlo antaraga undatanki ishtapaddadu because he really was not alone he was with god ఆయనకు తెలుసు అలాగే మనం కూడా గమనించాలి ఏంటంటే ఆయన ఒంటరిగా లేడు కానీ దేవుడు ఆయనకు తోడు ఉన్నాడండి అలాగే మనము కూడా మరి ఏకాంత జీవితం కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉండాలి మరి ఏకాంతం నుండి ఏం చేయాలంటే మరి స్వచ్ఛ మరి ప్రార్థన చేసుకోవడానికి ఏకాంతత కోరుకోవాలి ఈ యొక్క బహిరంగ ప్రార్థన అనే విషయాన్ని పోయినసారి నేను చెప్పడం జరిగింది అలాగే అందరితో కలిసిమెలిసి చేసి సహవాసం కూడా ఉన్నది కదా ఈ యొక్క సహవాసం గురించి అపోస్తులు కార్యములు రెండు నలభై రెండు 
మీరు క్రమం తప్పక సహవాసించాలని చూస్తూ ఉన్నాను అక్కడ నాలుగు సంగతులు చెప్పబడ్డాయండి మరి దేవుని యొక్క వాక్యము ప్రార్థన సహవాసము అది రొట్టె పెరుచుట అనే నాలుగు విషయాలు అక్కడ చెప్పబడ్డాయండి and we know that in the early church they did that every day mari prati dinamu varu ee panulu chesinattuga mari manu apostol karyam granthamlo chustunnam now even though john and jesus meet for the very first time yaka yohanu alage mari yesu prabhu mottamar sar kalisina padikini If we look very carefully at the first chapter of John. Yaka Yohan Swartha Mothra Dehani Ganaka Parishiran Ga Manam Chusin at Laite. The next day after Jesus was baptized. Yaka Yohan Swartha Mothra Dehani Ganaka Parishiran Ga Manam Chusin at Laite. The next day after Jesus was baptized. Yaka Yohan Swartha Mothra Dehani Ganaka Parishiran Ga Manam Chusin at Laite. The next day after Jesus was baptized. Yaka Yohan Swartha Mothra Dehani Ganaka and john the baptist said behold akada yohan cheptunadu idigo chudandi behold the lamb of god who takes away the sins of the world loka paapamunu mooskun poye devuni gorru pilla ani yesu prabhu nu cheptunadu now when we look at the gospel of matthew mathai swartha ganaka manam gamaninchinatlaite right after jesus gets baptized prabhu yesu christ var baptism pondina veni ventane when you go from chapter 3 to chapter 4 మూడవ అధ్యాయంలో బాప్తిస్మము అలాగే నాలుగవ అధ్యాయంలో వెంటనే ఏం జరిగిందంటే the beginning of chapter 4 says the spirit of the lord led jesus into the desert into the wilderness to be tempted of 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 the, of the devil ఆ నాలుగవ అధ్యాయం ప్రారంభంలో చూస్తున్నామండి అప్పుడు యేసు అపవాద చేత శోధింపబడుటకు ఆత్మ వలన అరణ్యమునకు కొనిపోబడెను అని చూస్తున్నాను So in the in the in the gospel of Matthew we go from the baptism yeah matthai swartha lo baptism ventane em cheppabadindo chusamu we go from the baptism of Jesus straight to the wilderness ventane the fasting of Jesus yeah venu ventane prabhu aranya pradeshamunaku apavadi chethu chodimpu pattaniki velladani manam chaduvutunnam and we should take note that Jesus was a man who, who not only prayed but he also fasted yesu prabhu varu prarthinchadam maatrame gaadu gaani aina upavasinchadani kuda manam gamaninchalandi but now when we look at the gospel of john aithe yohanna swartha manam chaduvutunnapudu we now get a more complete picture of what happened after jesus got baptized yesu prabhu varu baptism pondina tarvata inka em em jarigayo ee oka mari yesu vaartalo manam chustunnam So it says in chapter 2 of, of the gospel of John Yohanna swartha rendu adhyayani ganaka manam teesukunnatlayite it says in the third day moodava dinamu anedithe ikkada chustunnam well, what does that mean in the third day moodava dinam ante artham emutandi well that means the first day yeah, in the gospel of John Jesus gets baptized దాని అర్థం ఏంటంటే యేసు ప్రభు వారు మొదటి రోజున బాప్తిసం పొందిన ఆ దినము మొదటి దినం కింద లెక్క మరి యోహాను తన శిష్యులైన వారు అందరితో చెప్పాడు ఇది మీరు ఇక్కడ నన్ను విడిచిపెట్టే సమయం వచ్చింది ఇది మెస్సి ఆయన ఆయనను వెంబడించండి అని రెండో రోజున ఆయన పంపించాడు శిష్యులను పంపించాడు అండ్ బిఫోర్ ద వరల్డ్నెస్ ఈ యొక్క మరి అరణ్య ప్రదేశంలోకి వెళ్ళి శోధింపబడడానికంటే ముందుగానే మూడవ రోజున ఈ రెండవ అధ్యాయంలో ఉన్న చరిత్ర అంతా కూడా జరిగిందండి ఇక్కడ రెండవ అధ్యాయంలో మొదటి ఐదు వచనాలు మనం చదువుకున్నాం ఈ సమయంలో and that will be our study for uh, chat uh, for the the second chapter of john and then we will do the third chapter of john next week yeah mari moodava adhyayam sangathi vache varam manam chuddam yohan swartalo ee roju rendu adhyayam loni modati aidu vachinaru manam chadukundam so it says and the third day 
ఇక్కడ మూడవ రోజున అక్కడ ఒక వివాహము జరిగింది ఇక్కడ ఒక నిమిషం మనం ఆగుదామండి మరి వివాహం అంటే సంతోష సమయమే కదా మరి అక్కడ పండుగ ఉంటుంది పండుగ వాతావరణం అంతా కూడా సంతోషం ప్రేమలు కుటుంబ సభ్యులు అందరూ వస్తారు సంగీత విభావరి ఉంటుంది మరి అక్కడ నాట్యాలు ఉంటాయి సంతోష నాట్యాలు సో ఇవన్నీ కూడా మరి ఒక వివాహ విషయంలో మనం చూస్తాం ఇవి లేకుండా వివాహం అనేది ఉండదు ఈ యొక్క సంబరమైన వివాహ ఉత్సవాన్ని మరియా మరియు యోసేపులు వారు మిస్ అయ్యారండి వారు చేసుకోలేదు త్యాగం చేసారు ఈ యొక్క సమాజంలో ఏమండి ఒక మరి అందరికీ తెలిసేలాగా చేసుకునే వివాహ ఉత్సవాన్ని వారు కలిగి ఉండలేకపోయారు వారు త్యాగం చేయవలసి వచ్చింది ఆ విషయాన్ని కాబట్టి సుప్రభు వారు వివాహానికి వెళ్తున్నారంటే అది కొంచెము మనము సున్నితంగా నిలుచుకుని ఆలోచన చేయవలసిన పరిస్థితి రెండు అధ్యయనం ప్రారంభంలో మనం చూస్తున్నాము మూడవ దినమున ఏ గలిలేలోని కానా అని ఊరిలో ఒక వివాహము జరిగింది కానా గలిలే ప్రాంతంలోని కానా అనే ఈ ప్రాంతము ఈ యొక్క చరిత్రలో చాలా ప్రాముఖ్యమైన స్థలం అండి నాకు కూడా అది చాలా ఇష్టమైన స్థలము ఎందుకు నేను నాకు ఇష్టమని చెప్తున్నాను అంటే మా తండ్రి గారు అక్కడే జన్మించారు మా తల్లి గారు ఎరుసలేం లో జన్మించారు మరి మా తండ్రి గారేమో ఈ గడిలేలోని కానాలో వారు జన్మించారు కాబట్టి మా తండ్రి గారు కూడా గలిలీయ వ్యాస్తవ్యుడు రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరంలో వారు ప్రభు సన్నిధికి చేరుకున్నారు అయితే ఊరిలో నేను చాలా సార్లు వెళ్ళి వచ్చానండి మా నాన్నగారికి ఒకటే ప్రార్థన చేసేవారు ఆయన ఎప్పుడు అంటూ ఉండేవాడు నీకు ఈ కానాలో నుండే నీ భార్య దొరుకుతుందిరా అని చెప్పేవాడు మరి నేను నవ్వేవాడు నా మాట విని ఇక్కడ నాతో పాటు నా భార్య కూడా నవ్వుతుంది ఈ సమయంలో ఎందుకంటే ఆమె కూడా గలిలేలోని కానా అని ఊరికి చెందినదే గనక నిజంగా ఒకసారి చెప్పాల్సి వస్తే మా భార్య యొక్క ఇల్లు మరి చెప్పదలిసి వచ్చే ఇట్లారా యేసుప్రభు ఏ గృహంలో అయితే నీటిని దాక్షరసంగా మార్చాడో ఆ వీధిలోనే మా భార్య యొక్క ఇల్లు ఉన్నది ఒకవేళ మరి వివాహ బంధువుల్లో మరియ కూడా ఉంది కదా బహుశా నా భార్య కూడా వాళ్ళ బంధువురాలే ఉండవచ్చు నాకైతే వివరం తెలియదు కానీ ఇక్కడ చదువుతున్నామండి మూడవ దినాన గలిలేలోని కానాలో ఒక వివాహం జరిగిను ఏసు తల్లి అక్కడ ఉండేను మరి అక్కడ ఉండేను అని మనం చదువుతున్నాం 
want you to I want you to recognize that John does not say her name Mary. ఇక్కడ చూడండి యేసు తల్లి అన్నాడు తప్ప గ్రంథకర్త అని యోహాను మరి ఆ పేరు చెప్పలేదండి మరి చూడండి నేను మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడగాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు చెప్పాలనుకుంటే జవాబు చెప్పొచ్చు మరి మరియా యొక్క ప్రస్తావన నూతన నిబంధనలో చివరిసారిగా ఎక్కడ జరిగింది ఎవరికైనా తెలిసండి మరి చివరిసారి నూతన నిబంధనలో మరి యొక్క పేరు అపోస్తల కార్యంలో రెండు ఆదేంలో ప్రస్తావించబడిందండి ఈ యొక్క శిష్యుడైన యోహాను తన పేరును బట్టి ఈ యొక్క సువార్తను మరి రాస్తున్న సమయంలో మరి అతడు యోహానో పేతురు గారు ఎరుసలేములో వారు పరిచయం చేస్తున్న దినాలవి అయితే అపోస్తల కార్యంలో రెండో అధ్యాయంలో మనం గమనించినట్లయితే పేతురు యోహాన్ ఎరుసలేములో సేవ ప్రారంభించినప్పటికీ రెండో అధ్యాయంలో యోహాన్ గారు కనబడరు పేతురు పేరు ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాను మరి స్టెఫన్ గురించి చూస్తూ ఉంటాను మరి పిలిపు గారి సంగతి ప్రస్తావించబడింది మరి పౌల్ గారి యొక్క ప్రస్తావన పరిచయము అలాగే చిన్న యాకోబ్ యొక్క విషయము అక్కడ మనకు పరిచయం చేయబడుతుంది పోస్తల కార్యంలో గ్రంథంలో మరి యోహాన్ మరి ఎక్కడ ఉన్నాడండి మరి ఎక్కడ ఉన్నాడంటే చరిత్ర ప్రకారం చూస్తే మరియను యేసు చేత అప్పగింపబడిన వాడే ఏపెసు అనే పట్టణానికి అతడు వెళ్ళిపోయాడు ఏపెసు అనే పట్టణం ఈరోజు టర్కీ అనే దేశంలో ఉన్నదండి యేసు ప్రభారు కలవరసులలో ప్రాణంలో అర్పిస్తూ యోహానికి చెప్పాడు కదా యోహాను ఇదిగో నీ తల్లి అని చెప్పిన ఆ యొక్క సందర్భాన్ని బట్టి అలా చేశాడు కాబట్టి ఈ యొక్క యోహాన్ గారు ఈ యొక్క సాక్ష్యాన్ని సువార్త రూపంలో రాస్తున్నప్పుడు ఆయన మరియను పోషిస్తూ ఉన్నాడండి that this is the mother of Jesus andru matte chaala spashtanga yesu thalli ani cheptunnadu you see you have to look at you have to look at the bible very carefully kabati bible grandamlo raayabadina prathi matanu koncham shraddha petti manam aalochana cheyali chadavali if he said mary was there mari maria akkada undenu ani ganaka raasinatlayite and he is now taking care of mary many people will confuse that that he is the son of mary and mary is his mother mari cha appudu manaku oka anumanam ledante oka sandeham kaligi undedi elagante mari mariya kumarudu ippudu yohane kada yohane ku thalli ippudu mariye kada aamnu peru pedi cheptunadu enti annatuga oka sandeham ochchi undedi and so we also know in verse 2 it says and both jesus was called jesus was invited అక్కడ రెండవ అధ్యాయంలో రెండవ భాగంలో యేసు ప్రభు వారు ఆ యొక్క వివాహానికి పిలువబడ్డారు మరి అలాగే ఆయన శిష్యులు కూడా పిలువబడ్డారు మీరు ఎప్పుడైనా సెల్ ఫోన్ లో గూగుల్ లో మ్యాప్స్ చూస్తే సమయం దొరికినప్పుడు మరి ఖానా అనే ఊరు నజరేత్ అనే ఊరు మరి పక్క పక్క ఊర్లండి నజరేతు ఏమో కొండ మీద ఉన్నది 
the bottom of the hill. Mari, kana emo, akwanda ku digwan wuna loya prantam. Kana loya prantamu, mari nazre tu kwanda meadu wuna patatamu. So this family that invited Mary, Jesus, and the and all the disciples yavaraithe kutumbam varu vivaham ga chesu vivaham chesukuntunnaro varu yesu nu aayana shishyulanu varu aahvaninchar we must we must understand that this is a very very um very tight society ikkada manam gamaninchalasindi enti enti ante idantha kuda vakarana okaru baaga erigina samajam adi andaru andariki parichayasthule ikkada If you go north west of Nazareth Nazareth lo a uttara ledante nairuti pranthaniki manam prayanam chesthe There is a very famous mountain there Akkada oka mata prachuryam lo unnadandi And most people most theologians agree that this is where Mary was born Aayaka prantham lone Maria akkada janminchindani chaala mandi cheptu untaru paricharitrakarulu andaru kuda and that name of the mountain akada parvatam yokka peru entante if you say it in greek greek bhashalo dan peru ilaga cheppabadindi it's called sephoras sephoras ane parvatamu ani charitrakaru cheptu unnar or if you say it in the aramaic or the arabic aramic bhashalo ledante aramaic bhashalo manam chuste Sephoria ani dani peru a parvatam peru atandi and that is where my family gets our last name aayaka parvatam yokka aadharanu batte maa intu peru kaligindandi and this is probably where jesus and his stepfather joseph ik bahusha ikkade yesu prabhu aayana ku mari tantri ga pilavadina joseph మరి సఫోరిస్ అనే ఈ యొక్క ప్రాంతం వారు వీరు కూడా ఆ దినాల్లో ఇళ్ళు కట్టడానికి అండి పశువుల సంబంధమైన వస్తువులు చేయడానికి పేరు పొందిన వారు మూడో వచనంలో మనం చూస్తున్నాము ద్రాక్షారసం అయిపోయినప్పుడు యేసు తల్లి అయిన మరియు యేసు ప్రభుత్వం చెప్తున్నది ఆయన ద్రాక్షరసం అయిపోయిందని చెప్తూ ఉన్నది ఈ యొక్క వివాహ కుటుంబానికి మరియు చాలా దగ్గర బంధువురాలని ఈ మాటను బట్టి మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎందుకు ద్రాక్షారసం అయిపోయిందని మనం ఆలోచన చేస్తే మరి ఆ ప్రాంతంలోనే ద్రాక్షారసం అయిపోయిందటండి దొరకట్లేదట్టూర్ ఇంకా చూసినట్లయితే అయిపోయినప్పుడు దూర ప్రాంతం నుంచి తెచ్చుకోవట్లేని పరిస్థితి ఈ వివాహం కాబడుచు ఉన్న భార్య భర్తలు బహుశా వారు మధ్య తరగతికి దిగువారై ఉండవచ్చు పేదవారై ఉండొచ్చు వారికి ద్రాక్షారసము అవసరత ఏర్పడినప్పుడు మరి పెళ్లిల్లో ఏమండి భోజనాలు అయిపోతే ఎంత చెడ్డ పేరేంటి అలాగే ఇక్కడ కూడా అదే పరిస్థితి అయితే మరియ కూడా మరి ఆమె కూడా ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా తీసుకుని ప్రభుత్వం చెప్తూ ఉన్నారు మరి ఈ కుటుంబంలో కలిగిన కొరత తన కొరతగా ఆమె చెప్పుకోకపో చెప్పుకున్నది ఆ కుటుంబస్తుల యొక్క బాధ తన బాధగా అర్థం చేసుకున్నదండి దేవుడు కూడా మన జీవితంలో భారాలు పెడుతూ ఉంటాడు మరి ఏదైనా నొప్పి కలగజేస్తున్న సందర్భంలో 
if for some reason you you have a bad experience in life munde mari jeevithamlo edo oka kaaranam batti edo oka dussangatana neeku jariginappudu you may ask god and say why why me nu antavo prabhu naake enduku ra jaragali ani nu prarthana chestavu god will use you to help someone else with that with the same pain mari enduku neeku devudu aa shramanu anumatinchadante నీ ద్వారా అటువంటి శ్రమలోనున్న అనేక మందికి నీవు ఆదరణ మాటలు చెబుతావని నాలుగవ వచ్చినంలో మనం చూస్తేనండి యేసు ప్రభువుకు తలేని మరియకు అక్కడ సంభాషణ ఆ సంబంధాన్ని మనం గమనిస్తే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది This is a very important sentence. ఈ యొక్క మాట చాలా ప్రాముఖ్యమైన మాట అండి. I think that uh, you can possibly study this one sentence for one week in church. సంగంలో మీరు వారం రోజులు వాక్యం చెప్పుకోవాలంటే ఈ మాట లాంటి దాన్ని పట్టుకొని మీరు ప్రసంగాలు చేయవచ్చు. First of all he says to her woman. అమ్మా అని పిలుస్తూ ఉన్నాడు. He did not call her mother. అమ్మ అంటే తల్లి అనే భావంతో పిలిచాడా లేదా అనేది మనకు అస్పష్టం యేసుప్రభారి సమయంలో ఎవరస్తుడుగానే ఉన్నాడు ఆయన సేవా పరిచర్య మనం గమనిస్తే పన్నెండు లేక పదమూడు సంవత్సరాల వయసులో నుండే ప్రారంభమై ఒక సందర్భంలో దేవాలయంలో మూడు రోజులు ఉండిపోయాడు Mary and and Joseph were looking for, for Jesus for 3 days. మూడు దినాలు మరియ యేసుప్లు యేసు ప్రభు వరకు యేసు బాలుని కొరకు వారు వెతికారండి. Now Joseph was afraid to speak to Jesus. మరి ఈ యొక్క యోసేప్ గారికి యేసు అంటే ఎంత భయముగా ఉండేది ఎక్కడ తప్పిపోతాడ అన్నట్టుగా. Because he was not the father. ఇంకొక భయం ఏంటంటే నేను కాదు కదా ఇతని కన్న తండ్రిని అనే భయం కూడా అతనికి ఉండేది. It's Mary that's speaking. Pardon sir. It's Mary who is speaking to Joseph. I mean Mary who is speaking to Jesus when he was 13 years old. Yeah, mari 30 samsarala vayasu lo ee Maria Yesu Prabhu tho maatladutunna maatale vi. He said your father or your stepfather and I we have been very worried for you because we did not know where you were. మరి ఆ యొక్క దేవాలయంలో ఆయన నిలుచుకొని పోయిన సందర్భంలో నీ తండ్రి అయిన యోసేపు నేను కూడా నీ గురించి ఎంతో కంగారు పడుతున్నాము అని మరి అనే ఆయనకి చెప్పింది ఆ సందర్భంలో మరియకు యేసు ప్రభు వారు ఇచ్చిన జవాబు చాలా గమనించదగిన జవాబు మీకు తెలియదా I must be on my father's business. నేను నా తండ్రి యొక్క పనుల మీద ఉండాలని మీకు తెలియదా అని అడిగారు. This is the maturity of Jesus at age 13. 13 సంవత్సరాల వయసులో మరి లేదంటే మనకు రాయబడినట్టుగా 12 సంవత్సరాల వయసులో యేసు ప్రభువారి యొక్క అజ్ఞానము చూడండి. ఎంత పరిపక్వతతో మాట్లాడుతున్నాడో చూడండి. But we understand from the scriptures that Jesus it says that Jesus went with Mary and Joseph and he submitted himself to them and he went back home as their son he humbled himself to be their son చూడండి ఆ సందర్భంలోనే మనం చదువుతాం ఏంటంటే ఆయన తన తల్లి తండ్రులకు లోబడి వారితో కూడా వెళ్ళి వారి క్రింద జీవించాడు అని అక్కడ మనం చదువుతూ ఉన్నాం తనను తాను వారికి లోబడుచుకున్నాడండి నౌ ఇప్పుడు Jesus has been baptized. ఇ మరి అదేమో బాలయంలో జరిగిన సంగతి ఇప్పుడు ఇక యేసు ప్రభు వారు పెద్దవారు అయ్యారు బాప్తిసం పొందుకున్నాడు He has now come the second day and, and John has told all the disciples look he said that is the messiah this is the christ మరి ఇప్పుడు బాప్తిసం పొందిన తర్వాత రెండో రోజుది యోహాన్ దగ్గర చాలా మంది శిష్యులు ఉన్నారు 
తన శిష్యులందరితో ఆయన చెప్పాడు మీదిగో ఇక మీరు ఎంబడించవలసింది ఆయనే ఆయనే లోక పాపాలు మోసుకుని పోయేవాడని మరి యేసు ప్రభుకి శిష్యులను అప్పగించిన విషయం అలాగే ఇదే సందర్భంలో శోధకుడు కూడా సిద్ధపడుతున్నాడండి ఆది కాండము మూడవ అధ్యాయము పదిహేను వచ్చిన ప్రకారము ఆ యొక్క వాగ్దానం చేయబడిన సంతానము ఈయనే అని వీడికి కనులు తెరుచుకున్నాయి తెలిసిపోయింది యేసు ప్రభు వారేమో తన యొక్క సేవను ప్రారంభిస్తున్నాడు మూడవ రోజు ఆ యొక్క సేవ ప్రారంభించి మూడవ రోజు అన్నట్టుగా మూడవ రోజునే తల్లి అయిన మరియు వచ్చి ఒక అద్భుతం చెయ్య చేయవచ్చు కదా అన్నట్టుగా మాట్లాడుతుంది అప్పుడు ఆ యొక్క సందర్భంలోనే యేసు ప్రభు మరియుతో అన్న మాటలు గమనిస్తే అమ్మ అంటే ఎవరినైనా పిలిచినట్టుగా అమ్మ అని పిలుస్తూ ఉన్నాడు మరి అమ్మ అంటే మనకు తల్లి అనే అర్థం వస్తుందండి అలా కాకుండా ఎవరైనా ఒక స్త్రీని మనం అమ్మ అని ఎలాగైతే సంబోధిస్తామో అలాగా ఆయన పిలుస్తూ ఉన్నాడు నాతో నీకేం పని అని ఆమెతో అంటూ ఉన్నాడు చూడండి ఒక కుమారుడు తల్లితో ఇలా మాట్లాడితే మరి బాధాకరమైన విషయమే కదా మరి ఇప్పుడు యేసు ప్రభు ఇక మరి మరియ వాళ్లతో ఉండటం లేదు వేరుగా ఉంటున్నాడు ఇప్పుడు ఇక ఈయన దేవుని పరిచర్య నిమిత్తము తనను తాను నూటికి నూరు శాతము మరి ప్రత్యేకపరచుకున్నాడు మరి ఇంకా మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే తన యొక్క సమయాన్ని కానీ పనులను కానీ ఇంకా పాత వారు ఎవరో కూడా అజమాయిషి చేయకుండా చూసుకుంటున్నాడు దేవునికి తాను చేయదలుచుకున్న పరిచర్య విషయంలో తన కుటుంబస్తులు కానీ స్నేహితులు కానీ తాను పెరిగిన ఊరు వారు కానీ ఎవరు తనను ఆటంకపరచకుండా ఉండేలాగా ఆయన ప్రారంభం నుంచి సిద్ధపడుతూ ఉన్నాడు అందుకనే ఒక సందర్భంలో మనం చదువుతామండి యేసు ప్రభు అంటాడు ఎవరు నా సోదరులు ఎవరు నా తల్లి అని జన సమూహాన్ని అడుగుతాడు క్రైస్తవులైన మన అందరికీ పిల్లరా యేసు ప్రభు వారు ఒక నిర్వచనాన్ని మార్చేశాడు అదేంటంటే తల్లి అంటే నిర్వచనం మార్చేశాడు అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెళ్ళు అంటే మరి కొత్త నిర్వచనాన్ని ఆయన తెలియజేశాడు అమెరికాలో కావచ్చు భారత దేశంలో కావచ్చు నా తల్లి నాకు జన్మనిచ్చింది మరి ఆ తల్లి కడుపును పుట్టిన వారందరూ కూడా నా సహోదరులు సహోదరిలై ఉన్నారు ఇది మానవ సంబంధమైన నిర్వచనం అండి అయితే దేవుని నిర్వచనం చూస్తే తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని ఎవరైతే నెరవేరుస్తారో వారే యేసు ప్రభుకు తల్లి కావచ్చు సహోదరులు అవ్వచ్చు సహోదరులుగా కూడా ఉండవచ్చు మీరు ఎవరైనా పరిచర్యలో ఉన్న మరొకరిని మీరు కలుసుకున్నప్పుడు మరి వారి పరిచర్యలో వారి తల్లి తండ్రి 
బంధువులు అక్కచెల్లెలు అన్నట్టుగా వారు ప్రాముఖ్యత వారి మినిస్ట్రీలో వారికి ఇస్తున్నట్లయితే మరి ఆ పరిచర్య కొంతవరకు మాత్రమే ముందుకెళ్తుందండి మరి మరి ఎప్పుడైతే కన్న తల్లినైనా అమ్మ నా పని ఇది కాదు అని ఒక త్యాగపూరిత విషయంగా మాట్లాడే సమయం వచ్చే వరకు అటువంటి బంధువులకు అన్నదమ్ములకు అక్కచెల్లకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్న వ్యక్తి యొక్క పరిచర్య నిజంగా ప్రారంభమైనట్టు కాదు చూడండి ఇక్కడ యేసుప్రభు అగౌరవంగా మాట్లాడుతున్నాడా కాదండి ఆయన గౌరవంగానే మాట్లాడుతున్నాడు ఆమెతో చెప్తున్నాడు నేను ప్రభు అయిన దేవుణ్ణి తండ్రి అయిన దేవునికి సేవించటానికి వచ్చాను నీకు తెలుసు కదమ్మా నేను ఇప్పుడే నా సేవను ప్రారంభించాను ప్రారంభంలోనే చెప్తున్నాడు చెప్తున్నట్టుగా అనబడు కనబడుతుంది ఏంటంటే నా పరిచయ విషయంలో నీ యొక్క ప్రమేయము అవసరం లేదు మరి ఆయన గౌరవమైన రీతిలో ఒక మాటతో ఆ విషయాన్ని ఆమెకు అర్థమయ్యేలాగా చెబుతూ ఉన్నాడు మరి ఆయన గౌరవపూర్వకంగా అర్థమయ్యేలాగా చెప్పిన మాట ఏమిటంటే నా సమయం ఇంకనో రాలేదమ్మా మరి ఆ మాటకు అర్థం ఏంటంటే పిల్లరా ఇంకా పరలోక సంబంధమైన అధికారము సంపూర్ణ అద్భుతాలు ఆశ్చర్యకారులతో ప్రారంభించడానికి ఆయనకి ఇంకా అనుమతి రాలేదు అని ధ్వనిస్తుంది అయితే ఇక్కడ మరియా గారు కూడా ఒకటి అర్థం చేసుకున్నారండి తెలుసు ఆమె బాల్యంలో ఉన్నప్పుడు చిన్నపిల్లగా ఎరుసలేంలో యేసు ప్రభు వారు తప్పిపోయిన ఆ యొక్క బాల్య వయసు అంత వయసు మరియకు ఉన్నప్పుడు మరి ఆమె ఒక దేవదూత ద్వారా మరి దర్శించబడింది ఆమెకు విశ్వాసం జనించిందండి ఆ సమయంలో ఆ సందర్భంలో యవన కన్యగా ఉన్నప్పుడు బాల్య కన్యగా ఉన్నప్పుడు అండి దేవదూత మాటలను బట్టి ఆమెలో విశ్వాసం వచ్చింది మరి ఆ యొక్క బాల్య వయసులో ఆ మాటకు వస్తే ఆ కన్య వయసులో పిల్లల దేవదూత వచ్చి చెప్పిన మాటను బట్టి ఆమె విశ్వాసం జనించింది ఆమె వివాహ సంతోషంను కలిగి లేదు తన జీవిత కాలం అంతయు ఏసుకు తల్లి అనే విషయాన్ని ఆమె భరించవలసి వచ్చింది మరి యేసు ప్రభు వారు పుట్టిన సందర్భంలో జరిగిన అద్భుతాలన్నిటినీ ఆ తల్లి ఎలా మర్చిపోగలదండి మర్చిపోలేదు ఇక్కడ గమనించారా మరియా రెండవసారి ఆయనకి చెప్పినట్టుగా మనం ఏం చూడం ఓ దయచేసి నాయనా నువ్వు చెయ్యాలి అని బ్రతిమాలన్నట్టుగా కూడా చూడం మరి తర్వాత వారు మాట్లాడిన మాటలు అన్నట్టుగా మరి ఇక్కడ ఏం రాయబడలేదు యేసు ప్రభువే ఒక మరి ఉద్రిక్తుడు అవుతున్నాడు పనిచేయడానికి ప్రారంభిస్తున్నాడు మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అండి మరి యేసు ప్రభు వారు నో చెప్తున్నాడా అన్నట్టుగా 
కనబడుతుంది కానీ కాదు ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న నేను మీకు వేయనియండి ఏలియా గారి యొక్క వృత్తాంతాన్ని ఒకసారి మనం చూస్తేనండి అతడు విధవరాలి ఇంట్లో మరి ఉంటున్నాడు ఈ యొక్క విధవరాలు మరి నమ్మింది ఏలియా గారు ఒక ప్రవక్త అని విశ్వాసం ఉంచిందండి లెబనాను అనే ప్రాంతంలో ఉన్న ఆ శారీపత్రలో ఈ యొక్క ఏలియా దేవుని ద్వారా ఈ విధవరాలి దగ్గరికి పంపించబడ్డాడు కదా అతడు అక్కడ క్షేమంగానే ఉన్నాడండి అప్పుడు ఇతడు క్షేమంగా ఉన్నాడని ఎందుకు అనుకుంటున్నామంటే ఆ దేశంలో ఎక్కడ నీటి చుక్క కనబడటం లేదు అక్కడ ఆ దేశంలో ఏమంటే మూడున్నర సంవత్సరాలుగా వర్షపు చుక్క కానీ మేఘం కానీ అక్కడ రాలేదు ఇతర కుటుంబాల వారికి ఆహారం లేదు రొట్టె లేదు అయితే ఈ యొక్క విధవరాలి ఇంట్లో ఆహారం ఉన్నది అయితే ప్రతి దినము ఏలియ గారి ద్వారా అక్కడ ఒక అద్భుతం చేయబడుతున్నది ఆ గుడిలో ఉన్న నూనె అయిపోవడం లేదు ఆ తొట్టిలో ఉన్న గోధుమ పిండి అయ్యానండి బార్లీ పిండి అయ్యానండి అదంతా కూడా అదేమి అయిపోవడం లేదు మరి బైబిల్ ప్రారంభంలో చదివినప్పుడు ఏలియా ఒకేసారి ఈ అద్భుతాన్ని జరిగించాడు అని చాలా మంది అనుకుంటారండి చూడండి అక్కడ మనం చదువుతాము ఒక్క పూటకే కావలసిన నూనె ఆ పూటకు రొట్టెకి సరిపడా పిండి అక్కడ ఆ స్థితి కలిగి ఉంటే మరి వారు ఆ కరువు కాలం అంతా పోషింపబడిన పిండి నూనె ఒకేసారి చేసే లేదండి అది ప్రతి దినము ఏలియా గారి ద్వారా ఒక అద్భుతం లాగా అది పెరుగుతూ వస్తూ ఉండేది ఆ దినానికి కావలసిన ఆహారం అన్నట్టుగా మరి అద్భుతం ఎలా ఉందంటే అండి సుమ ఆ అక్షరాల ప్రతిరోజు ఉదయం పూట సాయంకాలం పూట ఏలియా దగ్గరికి కాకులంలో వచ్చి రొట్టెను మాంసాన్ని ఎలాగైతే ప్రతిదినము తీసుకుని వచ్చాయో ఆ రీతిగానే ఉన్నది యొక్క విధవరాలి యొక్క కుమారుడి సంగతి మనం ఒకసారి ఆలోచన చేస్తేనండి మరి విధవరాలి యొక్క కుమారుడు చనిపోతాడు ఈ యొక్క విధవరాలు ఆ ఇంటి యజమానురాలు ఏం చేస్తుందంటే ఏలియా గారి మీద ఎక్కడ లేని కోపం వస్తుంది ఆమెకు ఆమె ఎలియాతో అంటారు కదా మరి దైవజనడా నువ్వు ఏం చేయబోతున్నావు నువ్వెందుకు అసలు ఇక్కడ ఉన్నావు అన్నట్టుగా లేదంటే ఏమి నాకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నావు అన్నట్టుగా మాట్లాడుతుంది ఆ యొక్క వృత్తాంతం మనం చదివితేనండి ఏలియా గారు ఆ చనిపోయిన బిడ్డ ఉన్న మంచం మీద ఆ బిడ్డ మీద పార జాచుకుని పడుకున్నాడు మరి అక్కడ మనం చూస్తే ఒక మాటతో బాలుడు తిరిగి సజీవుడు అయ్యాడని మనం చదవమండి 
ప్రార్థన చేశాడు ఏలియా గారు మరలా ప్రార్థన చేశాడు మరోసారి ప్రార్థన చేశాడు చూడండి శిశువేమో మృత శిశువు అక్కడ ఏలియా దేవుణ్ణి చాలా చాలా బ్రతిమాలు కొంటూ ఉన్నాడు ఈ యొక్క కుమారుడు ఇప్పుడే సజీవుడుగా బ్రతుకునుగా కానీ మరి దేవుణ్ణి ఎంతగానో ప్రార్థిస్తూ వేడుకుంటున్నాడు ఏలియా ఆ యొక్క కుమారుని యొక్క మృతదేహాన్ని అలా విడిచిపెట్టలేదండి అతడు సజీవుడుగా తిరిగి పైకి లేచే వరకు ఆ శవం మీద అన్నట్టుగా ఆయన పడుకొని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు చూడండి ఆ యొక్క మృత శిశువు మీద తన యొక్క శరీరం అంతా పారజాచుకుని పడుకున్న సందర్భం ఆలోచిస్తే మరి దేవుడు లేదా ఏలియా దేవుడితో ఏం చెప్పదలుచుకుంటున్నాడు అంటే నీవు గనక ఈ శిశువును తీసుకున్నట్లయితే నన్ను కూడా తీసుకో ప్రభు అంటున్నాడు చూడండి ఏలియా గారి యొక్క పట్టు విడవని విశ్వాసానికి దేవుడు జవాబిస్తున్నాడు దేవుడు జవాబిస్తున్నాడు ఏలియా పట్టుదలగలిగిన విశ్వాస ప్రార్థనకు అక్కడ మరి మరలా యోహాను రెండులో కొద్దామండి అక్కడ పరిచారకులను చూచి తల్లి మరియు చెప్పుచున్న మాటలు ఆయన మీతో చెప్పినది చేయుడి మీరు చేయండి దాన్ని మరి ఆమెకు యేసుప్రభు ఎలా చేస్తాడో అనేది ఆమెకు ఏమీ అర్థం కాలేదు కానీ అయితే ఆమెకు విశ్వాసము కలిగిందండి అక్కడ ఉన్నటువంటి సేవకులతో పరిచారకులను చూసి చెప్పింది మరి గొప్ప విశ్వాసంతో మాట్లాడుతుంది గొప్ప విశ్వాసం కావాలంటే మరి మరియు ఆ మాటలు విన్నట్టయితే ఆ మాటలు మనకు కూడా బోధన కలిగిస్తున్నాయి కదండి ఆత్మ సంబంధమైన జీవిత విజయానికి ఇది ఒక రహస్యం అండి ఆత్మ సంబంధమైన విజయానికి ఈ మరియ మాటలు లేదంటే మరియ ప్రవర్తించిన విధానము ఒక రహస్యముగా ఉన్నది అదేంటంటే ఆయన మీతో చెప్పినది చేయుడి దానిని చేయండి ఈ నైకి అని షూస్ ఉన్నాయి కదండి కంపెనీ వారు ఈ యొక్క ఉద్దేశంతోనే ఆ కంపెనీ పేరు పెట్టుకున్న ఆ కింద రాయబడి ఉంటుంది జస్ట్ డూ ఇట్ మీరు చేసేయండి అని అక్కడ రాయబడి ఉంటుంది కాబట్టి మీ స్వతహాగా మీరు చేయాల్సింది నేను ఏం కోరుతున్నానంటే నోవాహ్ గారి యొక్క జీవితాన్ని బాగుగా పఠించండి అబ్రహాం గారి జీవిత సాక్ష్యాన్ని బాగా చదవండి మోజస్ యొక్క జీవిత విశేషాలు బాగా వంట పట్టించుకోండి ఏలియా జీవిత చరిత్రను ఆకలింపు చేసుకోవాలి యోహాను బాప్తిస్మకుని యొక్క జీవన విధానమును మరి మనము గమనించాలి వీళ్ళందరి జీవితాలలో మరి ఒకే రీతిగా క్రమశిక్షణ కలిగి ఉంటారు వారు చేసిందంత ఏమిటంటే యేసు ప్రభు చెప్పినది చేయుట దానిని మరి చేయుట 
ఇదేనండి అరహస్యము అది ఎంత సులువు అనుకుంటున్నారా కాదండి బైబిల్ గ్రంథం నుండి మనం నేర్చుకోదగిన అతి శ్రేష్టమైన పాఠము ఆత్మీయ జీవిత రహస్యానికి విజయానికి రహస్యము ఇదేనండి దేవుని యొక్క వాక్యము మన యొక్క మరి జ్ఞాపక శక్తిలో ఉంటే మరి ఆ మెదడులో ఉంటే దానికి ఏవి విలువ ఉండదు అయితే తలంపుల ఆలోచనల హృదయంలోనికి అది ఆ వచనము దిగాలి కాబట్టి ఎప్పుడైతే హృదయపూర్వకంగా దాన్ని నమ్మి విశ్వసిస్తాము ఏ సుప్రభు వారు చేయమన్న పని మనం చేస్తాము దానిని మనం గమనిస్తాము చేస్తామండి అప్పుడు నీ జీవితంలో కూడా జరుగుతాయి అనుకోనని అద్భుతాలు జరుగుతాయి ప్రార్థన చేసుకున్నా ఇటువంటి విశ్వాసం మేము కూడా కలిగి ఉండడానికి సహాయం దయచేయండి ప్రభా మరి ప్రదర్శించిన గొప్ప విశ్వాసం మాకు కూడా మీరు అనుగ్రహించండి ప్రభా ఇటువంటి ఆత్మ విశ్వాసము ఆత్మ సంబంధమైన ఆ పట్టుదల మాకు దయచేయండి ప్రభా నిన్ను ఆరాధించే విశ్వాసం మాకు దయచేయండి ప్రభా నీవు మాకు ఏం చేయమని చెప్తున్నావో అది మేము చేయడానికి సహాయం దయచేయండి ఏ సునామంలో ప్రార్థించి పొందుకునే నామ తండ్రి